Oi, gente! Boa semana para você! Vem aprender comigo um truque para você saber se o seu forno ele tá mesmo na temperatura, né? Na temperatura que ele tá falando que tá. Sabe o botãozinho lá que você gira ou que você coloca, aperta e você coloca a temperatura que você quer assar o seu bolo? Então, hoje eu vou te contar que pode ser que ele não esteja assando na temperatura que você colocou, tá bom? Essa é uma das grandes, ele é um dos grandes vilões, assim, que a gente vê que não assa o bolo corretamente da maneira que a gente quer. Não sai um bolo bonito, não sai um bolo fofinho, não sai um bolo alto, né? Sai aquele bolo baixo, ou às vezes, sabe aquele bolo que é assim? Uma parte ele assou cresceu e outra parte ficou mais baixinha, então tudo isso pode ser problema da temperatura do seu forno e hoje eu vou te ensinar um truque para você saber se o seu forno tá mesmo em 180 graus, que é a temperatura que a gente costuma assar os nossos bolos, tá bom? Bora? O meu forno já tá ali ó, pré-aquecendo né, a 180 graus, segundo né gente, então bora começar a semana ó, com alto astral, com alegria, então vamos lá, gente, é, o, o, que que, o que que acontece com o nosso forno, né, o, o, os fornos em geral, caseiros, né, porque eu tô falando caseiros porque é o que a gente usa em casa, e, e o que é, é o que a maioria das pessoas usam também, no geral, nós usamos, né, muita, a maioria das pessoas usam o forno de casa para fazer os seus bolos e fora que usam também para fazer, né, os seus bolos, tortas, é, as suas coisas para vender, né, como eu faço. Então, o forno, ele é assim, é, é uma, ele é muito, muito essencial pra gente. A gente tem dois tipos, tem o forno elétrico, que eu tenho um aqui, ó, tá vendo? Esse de baixo aqui é o meu forninho elétrico, que é um forno normal mesmo. Ele cabe, ele cabe quatro formas de 19 centímetros, que são as formas que eu uso, redondas, e também ele, ele cabe uma forma grande, então o meu forninho ele é grande mesmo, eu falo forninho, mas ele é um forno mesmo. Então eu tô usando só o meu forno a gás. Então a gente tem dois tipos de forno. Forno elétrico e o forno a gás, tá? Que a gente mais usa. Então, é, esses dois fornos, eles têm diferença. Por quê? O forno elétrico, né, esse aqui, ele é mais estável, assim, por exemplo, ele, é, o ar dentro dele, assim, a temperatura dentro dele, ela é, ela é melhor, né? A gente percebe ao assar o bolo que o bolo fica mais uniforme, que você consegue controlar, ele é mais controlado, né? Mas também é, ele é um pouco mais, ele depende né, do, do, da eletricidade, eu acho ele um tiquinho mais lerdinho do que o forno a gás, mas ele serve, eu já usei os dois ao mesmo tempo, e os dois para mim super serve, inclusive tem que arrumar logo aquele forno ali. E o forno, uh, o forno a gás, é, ele é um forno que é, ele, eu achei ele um tiquinho também mais potente, né? E o que, que acontece? A temperatura dele nem sempre, na maioria dos casos, ela não é a que tá é, indicando ali no botão dele, seja botão de, de, né, aqueles de apertar, né, os digitais, sejam eles os de rodar, né, os analógicos, como o meu, então, a gente percebe que muita gente erra, no, já contei isso aqui em vários outros vídeos, no meu início da confeitaria, o meu forno, ele me deu muita muito trabalho, ele era novo, né, inclusive para quem não sabe, esse meu forno aqui, ó, eu comprei com o dinheiro do meu canal no YouTube, então se você não é inscrito do meu canal, se inscreve para me ajudar, isso aqui é um sonho meu re sendo realizado, ajudando outras pessoas, né, e para que eu possa continuar, né, o meu primeiro pagamento do YouTube foi acho que 1.300 e alguma coisa, eu comprei esse forno à vista, então... 
Assim, foi o meu trabalho sendo recompensado pelo YouTube e eu comprei esse meu forno, né? E aí falta ali dar o acabamento e tudo mais, mas é um forno ótimo, gente, ótimo. Cabe até oito formas ali dentro e eu uso as oito formas ali dentro, eu faço de uma vez. Então é super útil, mas para eu ter mais agilidade, para eu não queimar bolo, para eu não, é, pra não assar um lado mais que o outro, é, isso acontece em toda casa, em todo lugar, tá? Então você tem que conhecer o seu forno. No início deu um trabalho porque eu não sabia dessas coisas, né? E aí eu comprei um curso de confeitaria, né? Que eu já falei pra vocês. E é, lá a professora, ela ensinou a gente a ver como que o nosso forno... Conhecer o nosso forno. E é isso que eu vou ensinar aqui pra você de graça. Eu paguei 700 reais para aprender essas coisas e eu tô te entregando de graça. Por quê? Quero te vender curso? Também, tá? Eu tenho o meu próprio, as minhas próprias aulas online. Se você quiser aprender comigo, ok, beleza. Agora, se não, se não quiser, beleza. Tem bastante conteúdo aqui grátis, muito conteúdo grátis. Meu canal tá repleto de, de conteúdo mais de sei lá, duzentos e poucos vídeos te ensinando muita coisa. É, como que a gente vai saber que o forno, ele tá realmente naquele, naquela temperatura ideal para você assar o seu bolo? Primeira coisa, qual que é a temperatura ideal para você assar um bolo? Para você assar um bolo, um bolo simples, né, que a gente sempre faz em casa, né, é a partir de 180 graus, né? É, na verdade, é em 180 graus. Se você deixar em 160 graus, ai ah, Débora, posso assar meu bolo em 160 graus? Pode, mas ele vai demorar um pouco para para ele assar. Ele vai acabar ficando um pouco embatumado. Sabe aquele bolo meio solado que você come demora para, sabe? Você come assim, ele é pesado na boca. Ele fica assim e vai gastar seu gás aí, né? Seu tempo, porque não precisaria, né? Você pode deixar ele em 180 graus que ele vai assar do jeito certinho. Ah, Débora, posso assar o meu bolo a 200 graus? Você vai queimar seu bolo, as bordas dele vai queimar e dentro dele você não vai ter um bolo bom, porque ele vai estar tá cru e vai demorar um pouco mais pra... É, Demorar um pouco mais não, ele vai cozinhar mais rápido, vai queimar nas bordas e dentro ele pode estar tá cru. E não vai ficar um bolo legal. Então assim, tudo tem um meio termo, uma temperatura ótima para você é, assar o seu bolo. E outra coisa, eu sempre digo isso, quem fez aquela receita né, que você tá fazendo aí, ou você mesmo, você tem que testar a receita. Eu não saio é, vendendo ou fazendo nada ao Léo, né? Eu peguei uma receita de alguém. Ou eu, se eu tô inventando alguma coisa, eu peguei aquela receita e eu fiz uma vez. Aquela primeira vez foi um teste. Depois eu fui fazendo de novo até ter certeza de que aquilo lá dá certo, né? Antes de, de, de eu publicar uma receita pra vocês no meu canal, eu já é, testei ela, já falei pra vocês várias vezes que tem várias receitas que não, eu não postei, porque não ficaram boas e eu não quis postar, né, só depois que eu fiz de novo e aí sim eu postei, então é, até pra vender, nunca faça uma receita de primeira que você não saiba e dê pro seu cliente e venda, não faça isso, porque é tipo um tiro no escuro, né? Você tem que testar a receita. Então, como que você vai saber que o seu forno, ele tá em 180 graus, que é a temperatura ótima para você assar o seu bolo? Vou te ensinar agora, tá? Tem alguns passos. Então, primeiramente, você vai deixar o seu forno ligado, que nem tá o meu ali, aproximadamente 15 minutos, de 10 a 15 minutos, você vai deixar o seu forno pré-aquecendo a 180 graus, em 180 graus. Mas, ai, Débora, mas como que eu sei que é 180 graus o meu, o meu, 
seletor lá não tem 180, tem só 160 e 100 e 200. Então ele é no meinho, tá? Então você deixa lá é, na, na, na parte que você acha que é 180 graus. Ok, deixou lá, marca o tempo, 15 minutos. Nesse meio tempo, você vai pegar uma forma, uma forma, e aqui eu peguei uma forma que eu já uso, por quê? Eu sei que ela vai dar é, quase todo o meu forno, se eu colocar ela assim, ela vai dar quase toda a extensão do meu forno, porque tem uma outra informação também que eu vou te ensinar, tá? E aí você vai pegar um pedaço de papel alumínio, tá? E você vai colocar na sua forma de modo que pegue a forma inteira, tá vendo? Ó. Então tá, ó. Então a gente deixou o forno pré-aquecendo a 180 graus por 15 minutos. Nesses 15 minutos você já pega uma forma, coloca papel alumínio dentro e agora a gente vai colocar açúcar aqui. Por quê? Esse é um truque, é uma técnica que é muito usada pelas confeiteiras, né? Inclusive eu já fiz aqui em casa. Pra você saber se o seu forno, ele tá mesmo em 180 graus. Como você colocou o seu forno pra aquecer em 180 graus, quando você colocar o seu açúcar lá, você vai deixar 10 minutos é, essa forma com açúcar dentro do forno. E aí, quando o açúcar dentro do forno, ele atingir 186 graus, ele vai começar a derreter. Esse é o ponto de fusão dele, 186 graus, ele vai começar a derreter. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai saber se o seu forno está mesmo em 180 graus, deu 10 minutos... Ele começou a derreter, beleza, então ele tá em 180 graus mesmo. Agora, se deu 10 minutos e ele já, já tá derretido, ele não tá em 180 graus, ele tá mais, ele tá mais forte. Então ele tá, sei lá, em 200 graus, vai. Ele não tá em 180 graus, porque o açúcar já tá derretidão, né? Ele não começou a derreter agora. E se ele nem começou a derreter ainda... Né? Ele só ficou durinho, ele tá, o, fo, o, fogo tá, o forno tá com a temperatura mais baixa, vai 160, 150 graus, não sei, ele tá mais baixa, é, a temperatura tá mais baixa do que 180. Então essa é informação muito importante. Eu já, eu já deixei aqui pronto, o meu forno já tá em 15 minutos, então eu vou colocar o açúcar aqui, vou colocar lá, vou esperar junto com vocês 10 minutos, a gente vai falando sobre forno enquanto isso, tá? Deixa eu pegar o açúcar aqui. Ó, açúcar normal, tô até pegando o meu aqui. Não deixei nada preparado pra você ver como que é simples, tá? E ó, eu vou colocar uma fina camada de açúcar na minha forma, ó. É uma camada fina, não precisa exagerar, tá? Pronto, ó, tá tudo ok aqui. E aí eu vou levar lá pro forno, tá vendo? Ó, vou levar pro forno 10 minutos. Pronto, coloquei o timer lá para 10 minutos. Vou coisar aqui que eu deixei derramar um pouquinho de açúcar. Pronto. O que a gente pode tirar de lição agora? Né? O que você pode perceber quando você fizer essa experiência aí na sua casa? Esse truque, esse teste. O que você pode fazer? O que você pode ver? Você vai ver... Que o açúcar, ele pode começar a derreter mais lá no fundo. Então, você vai saber que o seu forno, lá no fundo, ele fica mais quente, né? 
E, por exemplo, se deu 10 minutos, o seu forno, é, você abriu o seu forno e começou a, a, a derreter o açúcar lá no fundo, ou aqui na frente, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, você vai saber que ele está em 180 graus naquela região. Se na frente ele não está derretendo, na frente ele não está a 180 graus, na frente ele está, sei lá, 160 graus, acontece, por quê? Não tem aquela na gradinha onde sai o, o fogo, sabe? Aquela gradinha que sai o fogo. Aquelas boquinhas, elas podem estar sujas, então vai ter lugar que sai menos chama. Então, essa parte de menos chama não vai atingir a temperatura correta para você é, ter a temperatura ideal ali de 180 graus ou 200 horas que você for usar no seu forno. Então, você vai tirar essas duas lições. Você vai saber se o seu forno está chegando sim em 180 graus né, em 10 minutos. E você também vai saber se o seu forno, ele assa mais lá, ele assa primeiro lá na frente, ele assa primeiro aqui atrás, ele assa mais de um lado e mais do outro. Então, essa informação ela é super importante, gente, para você ter é, uma noção de como que você, quando você for assar os seus bolos, você saber. E ó, tem gente que fala, ah, é errado... É, fazer dança das cadeiras dentro do forno, sabe? Trocar a forma de lugar para o bolo é, assar. O bolo que está lá atrás assou mais e o bolo que está aqui na frente assou menos. Ah, então eu vou trocar de lugar. Você pode fazer isso. Você só não pode fazer isso quando o seu bolo ainda não está com estrutura. Tem até um, um, um vídeo aqui meu que eu ensino isso. Eu falo isso, olha, não abra o forno é, com menos de 20 minutos. Porque esse, nesse tempo, com certeza o seu bolo não tá assado, não tá assim na, é, na temper... ele não tem estrutura para você abrir o forno. Porque se você abre o forno, ele perde aquela temperatura dele, com certeza você destabiliza, desestabiliza a massa e aí ela pode fazer o quê? Ela tá crescendo ali bonitinha, ela vai fazer assim. Isso acontece muito com o bolo. É, que a gente faz em, em, em forma de tábua, né? Que nem essa que eu coloquei aqui, forma reta, assim, isso acontece muito, né? Ou com forma redondas também, mas bolos retinhos. Acontece muito isso. Então, é, tenha certeza de que o seu forno, o seu bolo, você vai ver que ele já vai estar tá mais moreninho, você vai ver que no meio ele também já vai estar... Tá alto, então tem uma série de, de fatores que te garantem que você pode abrir um pouquinho e rapidinho o seu forno, trocar o, as formas de lugar e seguir, porque eu faço isso sempre e não tem, assim, eu não, eu, as minhas massas ficam boas do mesmo jeito, não, não afunda, elas não, não fica, não acontece nada, tá? Porque eu já conheço a massa, já conheço o meu forno, no começo é muito difícil, porque a gente apanha mesmo, né? Mas se você for fazer sempre isso, se for para você fazer para sua família, na sua casa, é só um, né? É só ali aquela hora, não tem muita importância, porque você acaba é, não ligando muito para isso, né? Você só quer fazer o bolo e acabou, né? Não importa se ele demorou ou não. Mas, se você vai fazer isso profissionalmente, você quer é, ganhar tempo, você quer ganhar, é, você quer ganhar é, experiência ali fazendo seus bolos e, e fora que sempre que você fizer usar o seu forno, fizer o seu bolo, você vai ter aquela experiência. Então, você já vai saber, olha, lá atrás o meu bolo não assa tanto, é o que acontece aqui no meu. E as minhas boquinhas estão todas bonitinhas, tá tudo certo com elas, tá? Mas lá atrás ele assa, ele assa é, mais lento e aqui na frente ele assa um pouquinho mais rápido. Então eu sempre faço essa troca e aí ele fica moreninho, tiro todo mundo do forno, tá tudo ótimo. Então é muito é, expertise que a gente vai pegando e esses macetes 
a gente vai passando um para o outro, tá? Não custa nada eu vir aqui te falar isso. Colocar aqui de novo, vou falar aqui de novo, passo a passo para vocês, rapidinho para quem está chegando agora. Então, para você testar o seu forno e saber que ele está mesmo na temperatura, né, que você colocou ali de 180 graus no seu forno, o que, que você vai fazer? Você vai pegar uma forma, né, e aí eu te aconselho a pegar uma forma grande que, que pegue todo o seu forno, tá? Toda a grade dele. E aí você vai colocar um papel, uma, um papel alumínio nele e vai colocar açúcar em todo ele, tá? Em todo em cima do, do papel alumínio. Uma camada bem fininha, tá bom? E aí você, nesse tempo que você tá fazendo isso, você já tem que estar tá pré-aquecendo o seu forno a 180 graus por aproximadamente 15 minutos, tá? Deixa ela 15 minutos, marca o tempo de 15 minutos. Enquanto ele esquenta, ele aquece, você faz essa parte que eu falei agora, tá? E aí, quando ele der 15 minutos, você vai colocar essa forma com o açúcar, né, em cima do papel alumínio. E aí, você vai contar 10 minutos, tá? Vai deixar lá 10 minutos no forno. Quando atingir 10 minutos, você tira e aí você vai saber... É, se o seu forno está mesmo em 180 graus. Por que, que você vai saber? Porque o ponto de fusão do açúcar, né, ele é em 186 graus. Então, chegou em 180 graus, ele tem que começar a derreter, tá? Se você fizer isso é, e, e der certo, né, e o forno estiver mesmo em 180 graus, quando dá 10 minutos, você vai ver que ele vai estar vai tá começando a derreter ali, né? Agora, se ele já estiver queimando o açúcar, é porque o 180 graus do seu forno não é 180 graus. Ele tá acima disso. E se nem derreteu, nem nada, ele só ficou um, a camada durinha ali do açúcar, porque ele endurece primeiro, então ele não é 180 graus. Ele não tá em 180 graus, ele tá menos, a temperatura tá mais baixa do que tá marcando. E aí, o que, que você faz? Você vai testar a próxima temperatura e aí você marca né ou faz um, um risquinho ali que é 180 graus aonde você fez o teste isso gente salva vida porque você não vai queimar bolo você não vai embatomar bolo né porque se o seu bolo ficar muito tempo assando é porque é, não tá em 180 graus a temperatura tá baixa então seu bolo vai ficar bolo pesado solado sabe aquele bolo ruim de comer, que você vai mastigando e o bolo lá na boca pesado, sabe? Gente, não quer isso, fora que ele fica até um pouco mais duro, né? Ele perde um pouco mais de água e também, se for muito rápido, né? Você vai ver que ele vai queimar e não vai assar direito, não cresce direito, porque foi um, uma coisa muito rápida, né? Então, o meio termo é 180 graus, você tem que assar o bolo em 180 graus, tá bom? E segue a receita. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre fermento, gente, sério. Eu fiz um teste também com vocês é, no vídeo sobre como você saber que aquele fermento tá bom para uso. Tá demais, vou deixar na descrição. Esse vídeo não vai ficar salvo no Instagram, só no meu canal no YouTube. Então se você não conhece meu canal, vai lá, né? Se inscreve no meu canal. Ó, tocou 10 minutos, bora ver. Nossa! <risos> Gente, vocês vão ficar abismados. Deixa eu pegar aqui uma, uma tabinha. Gente, vocês não vão acreditar. Ai, isso aqui não tá dando. É só essa aqui. Ó. 180 graus no meu forno. E ele, ó, ele tá, ele tá uniforme, tá vendo? Então, em todo ele, ele assa do mesmo jeito. Mas o que acontece aqui, ó? O meu 180 graus do meu forno não é 180 graus. Ele pode estar tá em 200 graus. O meu 180 graus aqui no meu forno, eu já sei, é em 160 Pasmem, é isso mesmo. Então, quando vocês fizerem essa receita, 
essa, esse truque, esse teste aí na casa de vocês, vocês vão arrasar, porque vocês vão saber de fato qual que é a temperatura correta do seu forno. Se ele tá mesmo em 180 graus. Deixa eu colocar aqui que eu tô com medo de ele, ele coisar aqui embaixo. Aqui, pronto. O que, que a gente fez aqui? A gente pré-aqueceu o forno em 180 graus por 15 minutos. Depois, a gente é, colocou nesse meio tempo, né? De 15 minutos ele pré-aquecendo. Eu peguei uma forma, coloquei papel alumínio, tá vendo? Depois eu coloquei uma, uma camada fina de açúcar aqui. Quando deu 15 minutos, eu coloquei essa forma aqui lá pra como se fosse assar e esperei 10 minutos, marquei 10 minutos. Por quê? Porque o ponto de fusão do açúcar é 186 graus, tá? É em 186 graus. Quando chega nesse ponto de fusão, o açúcar começa a derreter. Então, se deu 10 minutos e você olhou lá, tirou sua forma, ele, o, seu, o seu açúcar começou a derreter, então, beleza, tá em 180 graus mesmo, o seu forno, parabéns. Agora, se deu 10 minutos e o seu forno tá assim, ó, você tirou, tá assim como o meu, o 180 graus que marca no meu não é 180 graus, ele tá um pouco acima, então ele é, pode ser que seja uns 200 graus, né? E se você tirar do forno o seu o seu açúcar e ele nem começou a derreter é porque o seu 180 graus tá com temperatura mais baixa ele não é 180 graus ele é menor ele é menos que sei lá 160 graus 150 graus ele nem começou a, a derreter o açúcar e isso é muito importante porque quando você vai fazer seu bolo você precisa de dar temperatura de 180 graus que foi o que eu expliquei no meu vídeo semana passada sobre fermento, que tá imperdível, tá? Linka muito bem com esse vídeo de hoje, então não perde, vou deixar na descrição do canal aqui no YouTube, tá? E você pode linkar esse vídeo com o vídeo do fermento, que, meu, você vai arrebentar as suas receitas, né, de bolo, porque são técnicas que a gente vai aprendendo pra gente conseguir... É, ganhar tempo, ganhar agilidade na cozinha, né? Todo setor de, de, de qualquer coisa que você faça na vida tem técnicas, né? Para você otimizar seu tempo, para você é, ter resultado melhor na sua, no, no seu trabalho. E essa daqui é uma das técnicas que a gente usa na cozinha para saber como que o forno tá, tá bom? E por exemplo. Débora, eu tirei do forno em 10 minutos só lá atrás que começou a derreter. Na frente ficou intacto. Então, quer dizer que o seu forno lá atrás, ele tá em 180 graus na frente, não. Ah, mas só do ladinho direito começou a derreter, só aqui na frente. Então, é aquela questão que eu te falei. O seu forno, ele tá é, com alguma boquinha lá, na hora que sai a chama, suja. Pega aquele, aquela liminha, sabe? Dá uma limpadinha. E mesmo se isso não acontecer, se você não conseguir, é, se você limpar e fizer o teste da mesma coisa, chama aquelas pessoas que dão uma olhada no forno só para saber se é isso mesmo. Entendeu? Se você tem esse tempo para fazer isso, se você depende disso, eu acho que não custa nada fazer isso, tá bom? Se você tá chegando agora no vídeo, já pegou essa parte aqui, ó, você pode voltar que eu expliquei lá, eu te falei a diferença do forno, do forninho, né, desse meu forninho aqui, um forninho elétrico, você também pode fazer esse mesmo teste lá também, e também pode fazer esse, e também eu falei sobre o forno, né, o forno a gás, né, inclusive contei pra vocês que eu comprei esse meu forno com dinheiro do YouTube, que eu ganhei meu primeiro salário no YouTube lá, é, 1.300 reais, 1.300 e pouquinho, eu ganhei lá no YouTube e eu comprei o meu forno, foi uma festa, né, gente? Então, é, foi um prazer te ensinar isso, tá? Se você gostou, se você quer saber muito mais, 
Pode me deixar recado, o que, que você quer aprender, o que, que você acha que não tá dando certo aí na sua cozinha, porque esse daqui é um teste para você fazer e, né, te ajudar muito, porque às vezes seu bolo sai torto, cresceu mais de um lado, não cresceu do outro, então agora você já sabe, né, o seu bolo cresceu mais de um lado e não cresceu do outro, porque o seu forno, ele tá esquentando mais de um lado e daquele lado que não cresceu não está esquentando tanto, né? Ai, meu bolo demora muito para assar, Débora, em 180 graus. É por isso, a temperatura dele não tá correta. Então, às vezes, sua receita tá certíssima. Você fez tudo certo, né? Para aquecer o forno, é, não esqueceu o ingrediente, fez a receita certinha, misturou tudo certinho, colocou na forma do tamanho certo. Então... Você, meu, você arrasou, só que a temperatura do seu forno estava errada, então aí você quebrou tudo, né? Quebrou suas pernas, você não conseguiu é, ter sucesso na sua receita por causa de um, um simples detalhe que foi o forno. Então, eu espero que hoje você tenha aprendido muito com essa live, com, essa, com essas dicas que eu te dei aqui. Ó, lá no meu canal, né? Aqui no meu canal no YouTube, você... É, pode ver que tem várias lives e linkando uma na outra, né? Eu já falei sobre forma, né? Quanto de massa de bolo eu coloco na minha forma? Gente, às vezes você pegou uma forma que ela é muito grande, né? E você colocou a massa, sei lá, ficou bem baixinha e aí você quer que o bolo cresça. Não vai crescer. Ele vai crescer do jeito que ele tem que crescer. Só que é uma forma grande para um pouquinho de massa. Eu falei isso, tem um vídeo só falando sobre isso, sobre tamanho de forma. Tem um vídeo falando só sobre fermento. Tem um vídeo falando só sobre forno, que é esse aqui. Tem um vídeo falando só sobre massas, tipos de massas que existem, que você pode trabalhar. Se você quiser vender, tem um vídeo falando só sobre o iFood, que eu trabalho com o iFood. Então, é um vídeo linkando no outro para te ajudar na sua cozinha e na sua casa. Se você não vai vender, mas você vai fazer para a sua família, essas são importantes, é, são dúvidas que as pessoas têm muito, tá bom? E as pessoas me perguntam e eu pego essas dúvidas e trago para vocês, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a, a dúvida de várias pessoas que não, não tem coragem de perguntar ou que, sei lá, não perguntam. Então eu já pego tudo aqui e trago para te mostrar que... Não é um bicho de sete cabeças a cozinha, a confeitaria, tá bom? Se você quiser ter aula comigo de confeitaria básica, aquela confeitaria que eu pego na sua mão e te ajudo a fazer, então eu vou deixar o link também aqui na descrição e você pode aprender comigo online no conforto da sua casa e aí a gente troca a ideia, eu te ajudo. Sério, as minhas alunas que tem lá não tem que reclamar, porque eu mando áudio, eu pego na mão, eu falo, tá bom? Eu, a gente encontra a solução ali pra pessoa deslanchar na confeitaria, tá bom? É, falando sobre isso aqui, né, sobre, sobre forno, sobre fogo, né, eu lembrei que Sadraque e Mesaque Abednego você já deve ter até ouvido falar nesse, desses três, né? Quando o rei Nabucodonosor deixou ali a estátua dele, ele deu uma estátua para eles se, se ajoelharem né, e fazer menção daquela estátua como sendo um deus deles, eles não fizeram isso, eles não se ajoelharam, eles não se prostraram diante daquele, daquela estátua e eles foram acusados de falar, olha, rei, hey, aquele povo ali não tá não tá prestando atenção em você, eles não estão nem aí para você, eles querem adorar o Deus deles, então o que, que aconteceu? Eles tiveram que ser jogados, eles foram jogados, né, dentro de uma fornalha de fogo ardente ainda, o forno estava aquecido sete vezes mais que o rei pediu, e lá dentro daquela fornalha, ele não aconteceu nada com eles. Deus livrou e ainda o rei foi olhar e falou assim, meu Deus, a gente lançou três, tem quatro lá dentro. E esse quarto é semelhante ao filho do homem. Então, eu acredito que o próprio Jesus estava ali dentro. Então, me veio a memória falando sobre forno, essa história de Sadrach, Mesaca e Abednego. Às vezes, a nossa vida está assim, um, 
pandemônio tá muito difícil, a gente é, precisa entrar numa situação ali que vai contra as nossas, as nossas raízes, aquilo que a gente acredita, contra a nossa crença. E, e a gente precisa se prostrar diante daquilo. E eu te dou uma dica, não se proste. Continue confiando no seu Deus, porque ele vai te livrar. Assim como ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tem um escape, ele tem um, uma maneira de tirar a gente dali. E ele e a Bíblia fala, né, em, no capítulo 3 de Daniel, e ele fala assim, o rei, meu, sai daí de dentro vocês, sai daí, porque eu já vi que o Deus de vocês, a quem vocês é, foram fiéis, livrou vocês daí. Então sai daí, ninguém precisou tirar eles de lá como lançaram, tiraram eles de lá, não, eles mesmos saíram, e a Bíblia fala mais que eles não tinham nem cheiro de fumaça. A capa, a roupa que eles usavam, não queimou. Não tinha um fio de cabelo deles queimado, a Bíblia fala. E aí o rei, o que, que o rei fez? Falou, ó, a partir de hoje, ninguém zomba desse Deus. Porque esse sim é o verdadeiro Deus. Então, do mesmo jeito que foi com eles, Deus vai fazer na sua vida, na minha vida. Eu tenho vivido dias difíceis e Deus tem me sustentado, tem me livrado de muita coisa, assim, eu não tenho, é, eu não preciso, né? Eu não preciso ir e me prostrar diante da minha situação e falar assim, não, é, acabou, é isso aqui, não. Porque o meu Deus tem me, me livrado. Então eu profetizo sobre a sua vida, que Deus também vai te livrar. Não se proste diante da sua situação. Vá em frente, acredita e lute pelo que você acredita que nem eles fizeram. Para eles, se eles morressem ali, eles estavam morrendo fiéis e eles não morreram. A Bíblia fala que depois eles foram, o, o rei, ele engrandeceu os três no reino da Babilônia, então eles prosperaram porque o rei falou, meu, esses caras são demais, são demais, então eu uso esse meu canal, esse meu horário aqui para te falar isso, que mesmo diante da sua situação, não se proste, tá? Não, não deixe que a situação te leve à loucura, não deixe que a sua situação é, te, te é, deixe do jeito que você acha que vai terminar. Porque assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, num lugar que nem era a casa deles, eles estavam ali e foram levados. Deus vai fazer isso com você também. Deus vai te engrandecer, Deus vai é, fazer você viver coisas maravilhosas e ainda vão olhar para você e vão falar, meu, não tem outro Deus além do Deus dela. Não tem outro Deus que livra, não tem outro Deus, esse sim é o verdadeiro Deus. Boa semana, fiquem com essa palavra no coraçãozinho de vocês, eu profetizo que essa semana seja maravilhosa, que você consiga fazer tudo que você precisa fazer, tá bom? Se precisar, manda mensagem pra mim, tô aqui, tá bom? Beijo, obrigado, até o próximo vídeo, tchau!